Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Alibalita ngayon sa Pinas na blocklisted na raw ang FAI at ikinalungkot nga ito ng maraming sumusuporta sa pabunan anti-viral injection, lalo dito sa Pilipinas kung saan marami ng supporters ang nagdarasal na maging successful ito kahit hindi napansin sa sarili nating bansa. Ganun pa man, may magandang balita ngayon na ihahatid sa atin si Sir Mario Marcos. Ana, pasalamat muna tayo unang-una uh, sa lahat. Salamat tayo at magpuri tayo sa ating Panginoon dahil uh, yung uh, inaayos natin eh nagkaroon na ng solid solid na direksyon uh, at meron na tayong napipintong yung hinihintay natin target ng production ng mga other uses ng uh, FAI antiviral injection. So, meron na tayong naplancha na target date to start the production. Nako. Ay, nako. Uh, salamat sa Diyos at uh, mangyayari na yung pinakaintay natin. Makakarating ng FAI sa iba't ibang sulok ng mundo. Yan, palakpakan natin. Yung, uh, uh, pinakaintay natin na uh, Natanggap nila yung mga information bago dumating itong 29 na ito. Pinag-aralan ng mga expert nila. So, ibig sabihin, convince sila. So, they will do the distribution and production. So, mabuhay ang FAI. Mabuhay kayong lahat. Saludo ko sa inyong... Salamat! Salamat! Maraming maraming salamat. Natapos yung conference ng SAFE. At ang daming nagsalita na hindi ko inabot Pero nakikinig lahat sila And then gusto lang nila talaga na manggagaling sa chairman Yung objective na gagawin ito At ito ay solusyon sa hinaharap at uh, katuwang ito At kaagapay ito ng kanilang objective Kasi kahit anong gawin natin, kung wala tayong sagot, wala tayong gamot, eh, kawawa tayo. Eh, darating nga yung vaccine. Eh, paano yung mga may sakit? Hindi mo nang pwedeng turukan ng vaccine yung may sakit. Sa kapag natapos na yon ibang strain na naman yan. Ang dami ng strains. Sabi ng ibang doktor dito, mga 30 strains yan o more than. Kung lumabas yung vaccine, iba na naman yon So, pag tinurukan mo yung tao ng vaccine at may ibang strain, lalong madidisgrasya yung tao so kailangan ngayon solusyonan na natin yan gamutin yung talagang uh, may sakit yung mga nangangailangan yun ang kailangan and uh, we continue to pray at salamat uh, talagang siyempre uh, tears of joy sabi nga nakakaiyak pero uh, kailangan nating uh, tanggapin kailangan tayong maging malakas at masaya Uh, dagdagan natin ang ating uh, lakas ng loob para ituloy ang ating ginagawa Kung hindi na tumapipigilan at declared na sa conference na yan mga dekalidad na tao yung mga nagbitaw ng salita na they will do the distribution so salamat palakpakan natin ang ating sarili lahat lahat tayo and the doctors here thank you thank you madam Thank you for the help and uh, siyempre yung, uh, yung pagbiging uh, uh, malakas ang ating uh, faith in God that will give us success. So salamat at uh, yun lang mabuhay at marami pa kaming i-discuss dito. Salute you all. God bless. Mabuhay kayong lahat. Ang malita na to si Tanta Magufuli, ang president ng Tanzania. Tanzania, sorry. Ah... Uh, Nung, nung ano, nung uh, May, May pa ito eh, mga mid ng May, um, kinik out po niya, ang report is, Tanzania kicks out World Health Organization after goat and papaya sample. Nakakatawa po ang mga kaibigan, alam nyo. Uh, nung ano, nung sabi ko, Paano, nung, nung, nung nabasa ko, paano naging positive yung papaya at saka yung kambing? 
yung pala ganito ang ginawa. Alam niyo mga kaibigan, di ba pag, uh, papano mag, uh, kumuha. Kukuha po ng swab, ng cotton swab. Isa swab po yung nose mo, at saka yung throat. So, kukuha ng sample, kasi alam niyo makikita yun sa DNA. Kung uh, ang ginawa nila, uh, doon sa goat, kinuna nila yung kambing, inano sa, sa nose, tapos, uh, ganun din yung papaya, inano nila, uh, iniscribe, uh, inano doon sa cotton swab, at ang ginawa po nila, nilibaylan, instead na yung papaya, papaya, ginawa nila na tao, yung pangalan, nilagyan ng, ng kung anong sex niya, yung edad, at ganun din yung kambing. Kasi ito pong si Tanzania, si Magufuli po, yung presidente, meron na, nagdududa na po siya na something happening, uh, something bad happening with World Health Organization. Kung baga, hindi siya naniniwala. So, ang ginawa niya, ito na nga. So, nagpadala sila ng sample sa laboratory, sa National Lab, Medical Laboratory sa Tanzania. Sa, kasi may minamanage po ng World Health Organization. And it turned out positive! So, kasi si, ano po, itong si Magufuli po, isa po siyang uh, ex-chemistry uh, teacher. So, meron siyang alam, may basic siya sa viruses or how it works. Kaya siguro, sabi niya, sige nga, try natin kung totoo nga yun na, na, na itong ano. Kasi siyempre, pag nagdududa ka na, gusto mo nang itry talaga kung hanggang ang, ang ano, seriousness ng World Health Organization. When they found out, at saka yung goat, yan, kinick out na niya yung World Health Organization at ito connected pa rin sa topic natin na hindi lang kinick out naman ng uh, Burundi, di ba yung last uh, video natin, hindi lang kinick out kundi dinikle nila talaga yung World Health Organization at UN Health Official ng persona nung grata. Ibig sabihin mga unwelcome na tao sa Burundi. Ito naman, itong sa Tanzania, uh, Tanzania naman, kinik out talaga ang World Health Organization. Kaya mga ka-curious, huwag kayo puta, itong, itong video para po ito pag-calm down sa inyo. Kasi kung makikita nyo sa um, sa ano, sa uh, Africa, meron, meron lang po silang ano, 400, uh, 5,000, more than 5,000 deaths at uh, ano, kakaunti lang po talaga at uh, sabi nga natin sa Burundi, di ba sa video natin, wala pong lockdown, hindi sila nag-observe, hindi sila pinalo yung contagion model na pinapasunod ng World Health Organization. So kaya sa, sa Tanzania din. At uh, yun nga, uh, itong kinukonect na the more na maraming testings, tinest nga nila yung kapapaya, nag-positive, kasi something wrong, di ba meron na rin tayong uh, meron na rin tayong video na yung mga faulty nga, yung mga test kits, yung So mga kaibigan, mga ka-curious, hindi po natin alam kung sa Pilipinas, ganun din po. Kaya itong purpose po ng itong na-vlog na ito na huwag po talaga tayong matakot. At dagdago rin po na isang director ng Institute of Virology na si Professor Clemente and Professor, Professor Sil Silvestri of Emory, Atlanta. Uh, at kasama po yung uh, San Man Martino de Genova. Uh, Director of Infectious Diseases na si Mateo Bazetti. Uh, isa po ang San Rafaele. Alam nyo yung San Rafaele, yung pinakamalaking uh, hospital sa Milan naman. At uh, yung Intensive Care Unit Director ni Albert, ng pangalan Alberto Zangrilo. Lahat po itong mga, mga, mga director ng Institute of Virology, mga infectious diseases, Lahat po ito mga tao na binanggit, ang sinabi po nila, clinically non-existent anymore. So malinaw po na hindi na daw yung virulence, yung, uh, yung uh, virulence ng virus, na hindi na siya ganun katindi. Kung baga yung, yung uh, ano nga ang virulence sa Tagalog? yung uh, tapang niya, yung tapang niya wala na, kumbaga patapos na, non-existent na nga ang sinabi po nila, yun ang nabasa ko. So ngayon, ito po ang maitatanong ko lang sa, sa, mga, sa mga doktor o sa mga scientist natin. Kasi kung halimbawa, totoo itong sinasabi na non-existent na ang, uh, ang virulence, 
nitong or clinically nan insisting na itong hindi na siya magkukos ng sakit. Diba kasi itong mga itong mga viruses, common flu viruses, ipa, eh, ang ano lang po sila is uh, seasonal. May season, napapanahon lang, 16, 16 uh, weeks ang pinakamatagal. So, pag pawala na po ang, uh, ang virulence ng virus, ano, ano, pa, pa, ano pa po ba ang gamit nitong vaccine? Palagay, ang tanong po natin, meron pa ba gamit yung vaccine? Na kung wala na siyang tapang. Hindi na siya magkukos ng disease. Kasi unang-una, yung mga tao is naging immune na. Meron na tayong panlaban. Uh, lumakas ng ating immune system. Kasi isa pa, yung virus po, ang, ang, uh, ang nature po, po ng virus, mga kakurious, ganito po yun. Ang, uh, ang virus po is nagmumutate taon-taon. What do you mean by nagmumutate? Nagbabago po siya ng ano may posibilidad po mag-mutate siya kasi yun eh yun ang ang, uh, ang nature ng virus magbabago siya ng anyo kumbaga magkukumuflad siya na para pagpasok pagpasok nitong bagong virus sa katawan ng tao hindi na maa-identify ng katawan natin yung virus na yun kasi bago nga eh bago kumbaga wala tayo yung katawan natin hindi uh, magkakasakit tayo doon sa sa virus na yun kasi wala pa tayong antibody para labanan yung sakit na yun. At uh, maaaring maging virulence, ang, ang tapang niya is mas matindi, mas aggressive o uh, mas stronger ang, ang strain nitong ko. Ang tanong ko sa mga expert na yun, uh, makakapag Effective pa po ba yung ating vaccines? Yung mga vaccines na ginagawa ngayon? Yung po ang malaking tanong ko. Maliban sa sabi nga ni Fauci na nag, nag, magre-risk siya na or nag-worry siya na hindi makapag-protect yung matagal yung uh, durability ng immunity. It, uulitin ko po, kung mag-mutate itong coronavirus next year, magari, ma, maaari maging nga ito next year na virus. So, magiging effective pa ba itong vaccine? Yung po yung malaking tanong ko mga kaibigan. Kaya, kung ako sa inyo, uh, talagang pag-aralan nyo ang vaccines bago kayo mag na magpagkuna sa inyong mga mga anak, mga ka-curious. Ito lang po.